ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோசியல் எக்கனாமிக் இஷ்யூஸில் நம்ம வந்து சோசியல் இன்ஜஸ்டிஸ் உமன் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டொமஸ்டிக் வேலன்ஸ் அப்புறம் டவுரி சம்மந்தமான சில இம்பார்ட்டன் டேட்டாஸ் இருக்குது அதை இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நம்ம சேனல் கூட எல்லா வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் லிங்காக வேணும் அப்படின்னா துணை வீடியோஸ் கொடுத்து மெவேஜ் ஆனால் பண்ணிங்க எல்லா வீடியோஸ் பிடிஎஃப் லிங்க் இருக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ டாப்பிக் உள்ள போகலாங்க ஸோ டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி எனக்கு பெண்கள் பெண்களுக்கு எதிரான அநீதிகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட்டு போட்டாச்சு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் இன்ஃபென்டி சைட் பெண் சிசு கொலை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அப்புறம் டவுரி இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தாச்சு இல்லை என்னங்க பெண்டிங் இருக்குது டேட்டாஸ் மட்டும் பார்க்கணும் இல்லையா இந்த ரெண்டுக்குமான டேட்டாஸ் வந்து பார்க்கணும் அது இந்த வீடியோவில் பார்த்தலாம் நம்ம சரிங்களா ஸோ பார்த்துட்டா போதும் உங்களுக்கு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அப்போ டவுரி வந்து எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் உங்களால் கண்டிப்பாக எழுதிட முடியும் ஓகே ஸோ டேட்டாஸ் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள் சரியா ஸோ நம்ம யாரோட டேட்டாஸ் எடுத்து பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர்த்து டேட்டாஸ் எடுத்து போகிறோங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே ஃபைவோட டேட்டா இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட் பேரோடைய டேட்டா சரிங்களா இதுவே உங்களுக்கு போதுமானது எல்லா பாயிண்ட்ஸும் இதே கவர் ஆயிடும் நமக்கு ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு டேட்டாஸாக பார்க்கலாங்க ஸோ முதல்ல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் வயன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கூடிய உடல் ரீதியான வன்முறைகள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸோ இந்தியாவில் எத்தனை பெண்கள் ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸ்குள்ளே போகிறாங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஒம்பது சதவீதமான பெண்கள் சரிங்களா இதெல்லாம் பேசிக்கான டேட்டாஸ் கண்டிப்பாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இருபத்தி ஒம்பது சதவீதம் பெண்கள் என்ன ஃபிசிக்கல் வயன்ஸ்குள்ளார இந்தியாவில் வந்து போகிறாங்க இதே தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஒன்று சரிங்களா ஸோ முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் வயன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் வந்து என்னங்க தமிழ்நாடு ஒரு டாப் ஃபைவ் சிக்ஸ்குள்ளே வந்துடுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதிகமாக இருக்குது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்கல் வயன்ஸ் அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு எதிராக பார்க்கும்போது ஸோ நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இல்லை இன்னொரு ஒன்று இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஃபிசிக்கல் வயன்ஸுக்கு உட்படுத்தக்கூடிய பெண்கள் அப்படிங்கிற மூணு சதவீதம் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ப்ரெக்னன்சி டைமில் மூணு சதவீதமான பெண்களுங்க ஃபிசிக்கல் வயன்ஸ்குள்ளே உட்படுத்தப்படுறாங்க ஓகே ஸோ அதையும் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வயசு அதிகமாக அதிகமாக ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸஸ் அதிகமாகுது அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா அதுக்கு ஒரு டேட்டா சொல்கிறாங்க அந்த டேட்டா பார்த்துக்குங்க சும்மா இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் அப்சர்வேஷன்ஸ் தான் இந்த டேட்டாஸ் நீங்கள் மக்க பொருளாம் அவசியம் கிடையாது அந்த கான்செப்ட் தான் என்னங்க வயசு அதிகமாக அதிகமாக பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் அதிகமாகுது அப்படிங்கிறக்கான கான்செப்ட் தான் மெயின் நமக்கு மற்றபடி டேட்டாஸ் என்னங்க என்ன வச்சுக்கோங்க இல்லை விட்டுருங்க ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசுன்னு வரும்போது என்னங்க சிக்ஸ்டின் பர்சன்டேஜ் பெண்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் வயன்ஸ்குள்ளே போகிறாங்க அதே சமயம் வந்து ஏஜ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி வரும்போது தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் என்னங்க ஃபிசிக்கல் வயன்ஸ்குள்ளே போகிறாங்க அப்படியே டபுள் த அமௌண்ட் ஓகே ஸோ அப்போ இது என்ன சொல்லுங்க வயசு அதிகமாக அதிகமாக ஃபிசிக்கல் வயன்ஸ் வந்து பெண்களுக்கு எதிராக அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே அடுத்தது எங்கேயும் அதிகமாக இருக்குங்க கிராமப்புறமா நகர்ப்புறமா அர்பன் சாரி ஒரு கிராமப்புறம் தான் இல்லைங்களா ஸோ கிராமப்புறத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒரு சதவீதம் பெண்கள் வந்து நீங்கள் ஃபிசிக்கல் வயன் ஸ்கூலில் போகிறாங்க நகர்ப்புறத்தில் இருபத்தி நாலு சதவீதம் சரிங்களா இதெல்லாம் பேசிக் டேட்டாஸ் இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அடுத்த டேட்டா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கல்யாணான பெண்கள் கல்யாணம் ஆகாத பெண்கள் அப்புறம் எனங்க செப்பரேட்டட் பெண்கள் அதாவது டைவர்ஸ் ஆகிருக்கூடிய பெண்கள் இந்த கேட்டகரிக்குள்ளார எப்படி வந்து இந்த வயலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே சொல்லிடுறாங்க ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸ் பற்றியும் சொல்கிறாங்க அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா செக்ஸுவல் வயன்ஸ் பற்றியும் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்யாணம் ஆகாத பெண்கள்கிட்ட ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிறது பதிமூணு சதவீதம் இருக்குங்க கல்யாணம் ஆகாத பெண்களில் பதிமூணு சதவீதம் தானுங்க ஃபிசிக்கல் வயன்ஸ்குள்ளே போகாமல் இருக்கிறாங்க அதே சமயம் கல்யாணம் ஆன பெண்களில் முப்பது சதவீதமே எனக்கு ஃபிசிக்கல் வயன்ஸ்குள்ளே போகிறாங்க சரியா ஸோ கல்யாணம் ஆனால் வந்து எனக்கு அதிகமான வயலன்ஸுக்கு ஏற்படுத்தப்படுறாங்க உட்கு சாரி உட்படுத்தப்படுறாங்க ஓகேங்களா இல்லை இன்னொன்று எனக்கு என்னங்க விடோ டைவர்ஸ் செப்பரேட்டட் அப்படிங்கிற அந்த நாற்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இந்த நம்பர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இல்லைங்களா என்ன காரணங்க பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ டைவர்ஸ் ஆகிருக்கிறதுக்கு செப் செப்பரேட் ஆகிருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே என்னங்க ஏதாவது
சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் சொல்கிறாங்க சரிங்களா அறுபது சதவீதம் பேருக்கு என்ன சொல்கிறாங்க மதர் இல்லைன்னா ஸ்டெப் மதர் தான் வந்து தங்களுக்கு எதிரான வயலன்ஸ் காரணம் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து எடுத்துட்டு சாரி அதுக்கடுத்த இடத்துல இருக்குது ஃபாதர் சரிங்களா முப்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் தம்பி யாரோ ஒருத்தங்களாக இருக்கிறாங்க தென் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர் இருக்கிறாங்க சரிங்களா எயிட் பர்சன்டேஜ் சொல்கிறாங்க டீச்சர் சரிங்களா ஸோ இது முக்கியமான டேட்டா சரிங்களா நீங்கள் வந்து இந்த பர்சன்டேஜ் கூட தேவையில்லைங்க சரிங்களா இந்த பர்சன்டேஜ் கூட தேவையில்லை இந்த அப்சர்வேஷனே போதுமானது சரிங்களா கல்யாணம் ஆணும் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஹஸ்பண்ட் தான் முக்கியமான காரணமாக இருக்காங்க கல்யாணம் ஆகாத பெண்களுக்கு என்னங்க முதல்ல தங்களுடைய அம்மாக்கள் அடுத்தது அப்பா அப்புறம் என்னங்க சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் வந்து வராங்க அதுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸ் வந்து வராங்க ஓகே அது மட்டும் தெரிஞ்சால் கூட போதும் இந்த பர்சன்டேஜ் கூட தேவை கிடையாது உங்களுக்கு ஸோ நான் டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கேன் சரிங்களா வேணா பார்த்துக்குங்க சரிங்களா இப்போது மேரீடு சரிங்களா இது வந்து மேரீடு இது அன்மேரீடு ஓகேங்களா ஸோ மேடை பொறுத்த வரைக்கும் என்னங்க கணவனுங்கள அதிகமான கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் என்னங்க கணவன் சொல்லிக்கிறாங்க சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபார்மர் ஹஸ்பண்ட் சரிங்களா இப்போ சில பேர் செகண்ட் மேரேஜ் தேர்ட் மேரேஜ் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்மர் ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்களா ஸோ அவங்க சொல்லி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து மதர் தான் முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஹஸ்பண்டுக்கு அடுத்து யாருங்க மதர் தான் ப்ளே பண்ணுறாங்க கல்யாணம் பெண்களில் கல்யாணம் ஆகாத பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னங்க அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க சரியா அடுத்தது ஃபாதர் அப்புறம் வந்து சிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் டீச்சர் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே நான் டீட்டெயிலாக வேணும் அப்படிங்கிறது தான் போட்டிருக்கேன் நான் இதெல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது பட் மெயினாக அந்த ஆர்டர் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த டொமஸ்டிக் வயன்ஸ் வச்சு பேசும்போது சொல்லியிருப்போம் பெண்களுக்கு வந்து கல்வி கிடச்சிது அப்படின்னா இந்த வயன்ஸ் குறையும் நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லைங்களா பெண்களுக்கான தீர்வுகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த டொமஸ்டிக் வயன்ஸ் வந்து தீர்க்கிறதுக்கான வழிகளில் கல்வி முக்கியமான வழியை சொல்லியிருப்போம் இல்லைங்களா அப்போ அதுக்கு ப்ரூஃப் வேணும் இல்லையா அதுக்கு தான் இந்த டேட்டா போட்டிருக்கோம் நம்ம இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி அதிகமாக அதிகமாக பெண்களுக்கு எதிரான வயலன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்குங்க சரிங்களா ஸ்கூலுக்கே போகாத பெண்கள் இருக்கிறீங்களா ஸ்கூலுக்கே போகாத பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னங்க முப்பத்தி ஒம்பது சதவீதம் பேர் வந்து வயலன்ஸ் ஸ்கூலில் போகிறாங்க அதே சமயம் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே அதாவது எனக்கு காலேஜ்லாம் போயிருக்காங்கன்னு அந்த அந்த பெண் வந்து காலேஜில் போயிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பதினேழு சதவீதம் பேர் தான் வயலன்ஸ் ஸ்கூலில் போகிறாங்க ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸ் ஸ்கூலில் போகிறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ என்னங்க படிப்பு அதிகமாக அதிகமாக நமக்கு வயலன்ஸு குறையும் சரிங்களா அதுக்கான டேட்டா அந்த டேட்டா அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஜஸ்ட் இதுங்க மென்ஷன் பண்ணால் கூட போதும் நீங்கள் சரிங்களா இந்த ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜ் நீங்கள் நான் வச்சுக்கணும் அவசியமே கிடையாது சரிங்களா நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதும்போது என்ன பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே வந்து அவங்க எடுத்த ரிப்போர்ட் படி பார்த்திங்க அப்படின்னா படிக்காத பெண்களை விட படித்த பெண்கள்கிட்ட வந்து வயலன்ஸ் வந்து கம்மியாக நடந்தது இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மென்ஷன் பண்ணால் கூட போதும் சரியா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னொன்று சொன்னால் பாவர்ட்டி தான் முக்கியமான காரணம் டொமஸ்டிக்லேயும் சொல்லணும் இல்லைங்களா பாவர்ட்டி டொமஸ்டிக்லேயும் சொல்லி முக்கியமான காரணம் சொல்லணும் இல்லைங்களா அப்போ அதுக்கான ப்ரூஃப் தான் இந்த டேட்டா அப்படிங்கிறது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்த்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வயலன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது வெல்த் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வயலன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ லோயஸ்ட் வெல்த் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களில் அப்படின்னு எனக்கு கிட்டத்தட்ட வறுமை தான் அதுதான் ஸோ லோயஸ்ட் வெல்த் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களில் முப்பத்தி ஏழு சதவீதமான பெண்கள் வந்து எனக்கு வயலன்ஸ் ஸ்கூலில் போகிறாங்க அதே வந்து அதிகமான செல்வம் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களில் பதினாறு சதவீதமான பெண்கள் தான் எனக்கு வயலன்ஸ் ஸ்கூலில் போகிறாங்க அப்போ என்னங்க பாவர்ட்டின்னு ஒரு காரணம் சொன்னோமா காசஸ்க்கு அப்போ அதுக்கு எனக்கு இந்த டேட்டா ப்ரூஃப் ஆகும் நமக்கு ஓகேயா எல்லா அப்சர்வேஷன்ஸ் தான் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கங்க ஓகே ஸோ அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செக்ஸுவல் வயன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து எல்லாமே என்னங்க ஃபிசிக்கல் வயன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம்னா இப்போ பார்க்க போகிறது செக்ஸுவல் வயன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சதவீதமான பெண்கள் வந்து செக்ஸுவல் வயன்ஸ்குள்ளே போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க மொத்த பெண்களில் ஆறு சதவீதமான பெண்கள் மணிக்காங்க செக்ஸுவல் வயன்ஸ் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா தமிழ்நாட்டில் மூணு பர்சன்டேஜுங்க சரிங்களா நான் ஏற்கனவே சொன்னது உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் வயன்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்கும் பட் செக்ஸுவல் வயன்ஸ் என்னங்க தமிழ்நாட்டில் அப்படியே பாதியாக தான் இருக்குது ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு ச
அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் சரிங்களா யாருனே தெரியாத ஒருத்தர் வந்து அவங்களுக்கு எதிரான செக்ஸுவல் அபியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க தென் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர் ஃபாதர் பிரதர் இவங்களாம் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா டீச்சர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஃபாதர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பிரதர் வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதே நாங்கள் கல்யாணம் ஆக ஆக பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் செக்ஸுவல் வயன்ஸில் ஈடுபடுவார்கள் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ அதர் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பாய் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்புறம் ஸ்ட்ரேஞ்சர் அப்புறம் டீச்சர்ஸ் ஃபாதர்ஸ் பிரதர்ஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் வர்றாங்க ஓகேயா ஸோ இந்த ஆர்டர்ஸ் வந்து நான் வச்சுக்கங்க ஓகேயா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஃபிசிக்கல் வயன்ஸ் தனியாக பார்த்தோம் செக்ஸுவல் வயன்ஸ் தனியாக பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ அந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய பெண்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா இப்போ அதை பார்க்க போகிறோம் நம்ம அதான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வயலன்ஸை நம்ம சொல்கிறோம் பலவிதமான வன்முறையை வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய பெண்கள் அப்படிங்கிறது ஓகேயா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து மூன்றில் ஒரு பகுதி பெண்கள் வந்து அனுபவிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸ் அது செக்ஸுவல் வயலன்ஸ் சரிங்களா எவ்வளோங்க தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் அதான் மூன்றில் ஒரு பங்குன்னு சொல்லிட்டாங்க சிம்பிளாக ரெண்டில் ஏதோ ஒரு விதமான வயலன்ஸ்குள்ளே போகிறாங்க சரிங்களா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஓகே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் அது தமிழ்நாட்டில் ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் என்ன காரணங்க ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால என்னங்க இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்குது நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ அந்த பாயிண்ட் கண்டிப்பாக முக்கியமான பாயிண்ட்டு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் வயன்ஸ் செக்ஸ் வயன்ஸ் ரெண்டுக்குள்ளேயுமே சாரி ரெண்டு விதமான வன்முறையுமே அனுபவிக்கூடிய பெண்கள் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பேர் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெரிட்டல் கண்ட்ரோல் பை ஹஸ்பண்ட்ஸ் சரிங்களா இப்போ என்னென்ன காரணங்களை வச்சு ஹஸ்பண்ட் எங்களை கட்டுப்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத நாங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா இதே நமக்கு முக்கியமாக வருது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கும் போது என்னங்க கட்டுப்பாடோடு ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அது ஒன்று கான்ஃபிடாக மாறும் அதாவது பிரச்சனையாக மாறும் அப்புறம் அந்த பிரச்சனையாக மாறுங்க வயலன்ஸ் ஆக மாறும் இல்லையா ஸோ இதான் எனங்க பிகினிங் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறத நாங்கள் வயலன்ஸ் வைய பிகினிங் ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் கான்ஃபிடாக மாறும் அந்த கான்ஃபிட் வந்து என்ன அவங்க நமக்கு சண்டையாக மாறும் அல்லது வன்முறையாக மாறும் சரியா ஸோ என்னென்ன முக்கியமான காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே முதல் காரணம் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மற்ற ஆண்கள்கிட்ட பேசுகிறது அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேட் உமன் ரிப்போர்ட் தட் தேர் ஹஸ்பண்ட் இஸ் ஜெலஸ் ஆர் ஆங்கிரி இஃப் தேர் டாக் டு அதர் மென் மற்ற ஆண்களிடம் பேசும்போது என்னங்க கணவன் மகளுக்கு கோபம் வருது அல்லது என்ன வருதுங்க ஜெலஸ் பொறாமை வருது அப்படிங்கிறாங்க இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்குது சரிங்களா ரெண்டாவது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பண விஷயத்தில் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இட் டஸ் நாட் ட்ரஸ்ட் தேம் வித் எனி மணி பண விஷயத்தில் ஆண்களுக்கு என்னங்க பெண்கள் மேலே நம்பிக்கை இல்லை ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறாங்க கட்டுப்பாடு வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே மூணாவது காரணம் அப்படிங்கிறது வந்து தங்களுடைய ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து பார்க்கறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறது இல்லை அதில் கட்டுப்பாடு வைக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது கட்டுப்பாடு எங்கே வருதுங்க தங்களுடைய நண்பர்களை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நாலாவது கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது எல்லா நேரமும் அவங்க எங்கே இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்ல வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இப்போ எங்கே ஏதாவது வெளியே போகிறீங்க இல்லை ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா நாங்கள் அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்டுப்பாடு வந்து போடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த நாலு தென் அஞ்சாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட அதாவது அப்பா அம்மா அவங்கள இருக்கிறீங்களா அவங்க கூட வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுறது லிமிட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த அஞ்சு தான் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான கட்டுப்பாடுகள் ஆண்கள் வந்து பெண்கள் மேலே போடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சரி இந்த பர்சன்டேஜ் கூட தேவையில்லை உங்களுக்கு ஒரு என்னங்க எந்தெந்த விஷயத்துக்காக ஆண்கள் வந்து கட்டுப்பாடு போடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அது கூட போகும் சரியா முதல் விஷயம் மற்ற ஆண்கள்கிட்ட பேசக்கூடாதுங்கிறாங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னங்க பண விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு கொடுக்குறது இல்லை அப்படிங்கிறாங்க மூணாவது தங்களுடைய ஃபேமில் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறதுல கட்டுப்பாடு போடுறாங்க நாலாவது வந்து எல்லா நேரமும் எங்கே போனேன்ட்டு சொல்லிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அஞ்சாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணுறதில் லிமிட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அஞ்சு விஷயத்தையும் தெரி
ஸோ அந்த லிஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் நான் சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸ் செக்ஸ் வயலன்ஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்தது சரிங்களா ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து இந்த அடிக்கிறது அப்படிங்க தான் அதிகமாக இருக்குதுங்க இந்த ப்ளூ மட்டும் பார்த்தா போதும் நமக்கு இந்த எல்லோ தேவையில்லை சரியா அடிக்கிறது அதிகமாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சு சதவீதமான சதவீதமான பெண்கள் என்னங்க இந்த மாதிரி அடிக்கு தான் பிரச்சனையாக மாறுது சரிங்களா ஸோ அது போக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து தள்ளுறது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்களா புஷ்டு ஏர் அல்லது எனக்கு த்ரோ இந்த மாதிரியான அவங்க அடிக்கிறது தள்ளுறது இதெல்லாம் பண்ணுறதுங்கிறது பன்னெண்டு சதவீதம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அவங்க முடியை பிடிச்சி இருக்கிறது கையை வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ தேவையில்லை நமக்கு சரிங்களா இந்த ஒன்று கூட தெரிஞ்சால் போதும் உங்களுக்கு பெரும்பாலான பிசிக்கல் வயன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவாக இருக்குங்க அவங்கள ஸ்லாப் பண்ணுறதா தான் இருக்குது அரைகிறதா தான் இருக்குது சரியா ஆண்கள் வந்து பெண்கள் அரைகிறதா தானுங்க முக்கியமான ஃபிசிக்கல் வயன்ஸாக இருக்குது சரிங்களா அதேமாதிரி செக்ஸுவல் வயன்ஸும் பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த லாஸ்ட்டு மூணு வந்து செக்ஸுவல் வயன்ஸ் பேஸ் பண்ணுறது சரியா அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முக்கியமான ஒன்று பெண்களுடைய கன்சர்ன் இல்லாமல் இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணுறது தான் அதிகமாக ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது சரிங்களா கணவன் என்ன பண்ணுறாங்க பெண்களுடைய கன்சர்ன் இல்லாமல் இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா ஸோ அதுவும் ஒரு விதமான ஒரு செக்ஸுவல் வயன்ஸாக தான் பார்க்கப்படுது சரியா ஸோ அதுதான் எனக்கு அதிகமாக இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது சரிங்களா இந்த ரெண்டு கூட நீங்கள் பார்த்தா போகிறோம் உங்களுக்கு ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா எமோஷ்னல் வயலன்ஸ் சரிங்களா கணவன் மார்கள் மனைவி மேலே பண்ணக்கூடிய எமோஷ்னல் வயன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஓகே ஸோ என்னென்ன காரணங்கள் சொல்கிறாங்கன்னா மூணு முக்கியமான காரணங்கள் வச்சு எமோஷ்னல் வயன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா முதல் விஷயம் அப்படிங்கிறது மற்றவங்கள் முன்னாடி தங்களை அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி செய்கிறது அப்படிங்கிறாங்க வீட்டில் யாராச்சும் இருக்கும்போது என்னங்க அவங்கள அவமானப்படுத்த மாதிரி செய்கிறதுங்கிறது முதல் எமோஷ்னல் வயன்ஸாக ஆண்கள் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஆண்களில் ஹஸ்பண்ட் வந்து பண்ணுறாங்க ஓகே ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்சல்ட்டிங் தெம் அவங்கள என்னங்க இன்சல்ட் பண்ணுறது நீ வந்து குள்ளமாக இருக்கிற நீ கருப்பாக இருக்கிற நீ படிக்கல உனக்கு எதுவுமே இல்லை அறிவே இல்லை இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறதுங்க அவங்க இன்சல்ட் பண்ணுறது இது ரெண்டாவது எமோஷ்னல் வயலன்ஸாக இருக்குது சரிங்களா தென் மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து மிரட்டுறது உன்னை வந்து அடிச்சிருவேன் உழைச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் த்ரெட்டன் பண்ணுறது சரிங்களா இந்த மூணு விதமான வயலன்ஸ் தான் என்னங்க எமோஷ்னல் வயலன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் வந்து பண்ணுறாங்க அந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸ் செக்ஸுவல் வயலன்ஸ் எமோஷ்னல் வயலன்ஸ் மூணு வயலன்ஸ் பார்த்தோமா இந்த மூணும் கல்யாணமான பெண்களுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருபத்தி ஒம்பது சதவீதம் இருக்குது அதே சமயம் வந்து செக்ஸுவல் வயலன்ஸ் வந்து ஆறு சதவீதம் இருக்குது எமோஷ்னல் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த மூணையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கங்க ஓகேங்களா இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் கூட இருக்குது நான் நெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இதில் இதில் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்குது அதை நான் அடுத்த ஸ்லைடில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மூணு வயலன்ஸுக்குள்ளேயுமே போகக்கூடிய மனைவி மார்கள் அப்படின்னு எத்தனை பர்சன்ட் இருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் இருக்காங்க சரிங்களா இந்தியாவில் வந்து கல்யாணமான பெண்களில் ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸ் செக்ஸுவல் வயலன்ஸ் எமோஷனல் வயலன்ஸ் இந்த மூணில் ஏதோ ஒன்று அனுபவிக்கக்கூடியவங்க அப்படிங்கிற எண்ணிக்கை வந்து முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் இருக்குது சரிங்களா இதே வந்து இந் தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது சதவீதம் இருக்குது சரிங்களா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபிஃப்த்து ஸ்டேட்டாக இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ வயலன்ஸ் வந்து அதிகமாக மனைவி மேக இருக்கக்கூடிய இதில் தமிழ்நாடு வந்து அஞ்சாவது இடத்துல இருக்குது பர்சன்டேஜ் வந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் சரிங்களா இதில் முக்கியமான டேட்டாஸ் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்தது இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் ஜென்ரேஷனல் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது நீ இன்டர் ஜென்ரேஷன் எஃபெக்ட் அப்படின்னா அப்பா வந்து அம்மா வரைக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதுலேருந்து வரக்கூடிய பெண்களுக்கு வந்து அதிகமான வன்முறைக்குள்ள போகிறாங்க அதே சமயம் வந்து அப்பா வந்து அம்மாவை அடிக்கல அந்த ஃபேமிலிலேருந்து வராங்க இல்லைங்களா அந்த பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான வன்முறைக்குள்ள போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர் ஜென்ரேஷனல் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு அப்பா வந்து அம்மாவை அடிக்கக்கூடிய குடும்பங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஐம்பத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் வந்து வயலன
இப்போ வந்து ஹஸ்பண்ட்ஸ் வந்து ட்ரிங்க் பண்ணாத ஃபேமிலியை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இருபத்தி மூணு சதவீதமான பெண்கள் வந்து வயலன்ஸ்குள்ளே போகிறாங்க சரிங்களா ஹஸ்பண்ட் வந்து எந்த விதமான ட்ரிங்க்ஸும் எடுத்துக்காத ஃபேமிலியிலேருந்து வரக்கூடிய பெண்கள் என்னங்க இருபத்தி மூணு சதவீதம் பேர் வன்முறைக்காக போகிறாங்க அதே சமயம் ட்ரிங்க் பண்ணக்கூடிய ஹஸ்பண்ட் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி என்னங்க எழுபத்தி ஒரு சதவீதமான மனைவிகள் வந்து வயலன்ஸ்குள்ளே போகிறாங்க ஸோ ஆல்காவுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு சூப்பர் டேட்டாவே இந்த டேட்டா உங்களுக்கு சரியா இந்த ரெண்டு பேரும் தேவையில் உங்களுக்கு விட்டுருங்க சரிங்களா ரொம்ப டேட்டு நமக்கு தேவையில் நமக்கு இந்த ரெண்டு மாதிரி தெரிஞ்சுங்க ஒன்று குடிப்பழக்கம் இல்லாத குடும்பங்களில் எந்த அளவுக்கு வயலன்ஸ் இருக்குது இன்னொன்று குடிப்பழக்கம் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களில் எந்த அளவுக்கு வயலன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற டேட்டா நமக்கு பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இது வந்து இந்தியாக்கானது அடுத்து எனங்க தமிழ்நாடுக்கான டேட்டா நான் போட்டிருக்கேன் சரியா தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு சதவீதம் என்னங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து குடிக்காத குடும்பங்களில் வயலன்ஸ் நடக்குது அதே சமயம் வந்து குடிக்கக்கூடிய குடும்பங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது எட்டு செவன்டி எயிட் ஃபஸ்ட் வந்து வயலன்ஸ் வந்து நடக்குது சரிங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான டேஸ் கண்டிப்பாக வந்து பயன்படுத்துங்க ஏன்னா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுக்கு என்னங்க ஆளுகால் ரொம்ப அதிகமான கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பர் டேட்டா இது உங்களுக்கு அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று எத்தனை பெண்கள் வந்து உதவி கேட்குறாங்க இந்த மாரியான வயலன்ஸ் நடக்கும்போது அவங்க மேலே வந்து ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸோ எமோஷனல் வயலன்ஸோ ஏதோ வயலன்ஸ் நடக்கும்போது எத்தனை சதவீதமான பெண்கள் வந்து தங்களுக்கு உதவி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் சரிங்களா வெறும் பதினாலு சதவீதமான பெண்கள் தான் நாங்கள் தங்களுக்கான உதவியே கேட்குறாங்க ரொம்ப 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 கம்மியான நம்பர் கேட்டுங்களா ஸோ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான காரணம் பல பெண்கள் வந்து என்னங்க அதை சைலண்ட்டாக ஏற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறது அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேட்டா அப்படிங்கிறது சரியா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஏழு சதவீதமான பெண்கள் வந்து என்னங்க இதை பற்றி வெளியே சொல்கிறதே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க தங்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடக்குது தங்களுக்கு எதனா பிரச்சனைகள் ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸோ இல்லை செக்ஸுவல் வயலன்ஸோ நடக்குது அப்படிங்கிறத வெளியவே சொல்வது கிடையாது எழுபத்தி ஏழு சதவீதமான பெண்கள் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு நான் டேட்டா சப்போர்ட் இருக்கேன் இது பார்த்தக்கோ தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸுக்கு வெறும் பன்னெண்டு சதவீதமான பேர் தான் நாங்கள் ஹெல்ப் கேட்குறாங்க அதே சமயம் வந்து செக்ஸுவல் வயலன்ஸுக்கு வந்து ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் பேர் தான் ஹெல்ப் கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ ரெண்டுக்குமே கேட்கக்கூடியவங்க இருபத்தாறு சதவீதம் பேர் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று கேட்கக்கூடியவங்க பதினாலு சதவீதம் பேர் சரியா உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்குது தேவையில்லை சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக வேணும் அப்படின்னா இது மாதிரி தெரிஞ்சுங்க அதே போதும் ஃபோர்டின் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற கூட தெரிஞ்சுங்க அதே போதுமான ஒன்று தான் சரியா அடுத்தது தமிழ்நாடுக்கு பார்க்கலாங்க சரிங்களா தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அதே நிலம தான் இங்கேயும் நமக்கு என்னங்க வெறும் பன்னெண்டு சதவீதமான பெண்கள் மட்டும்தான் உதவி கேட்குறாங்க சரிங்களா இந்த நம்பர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான நம்பர்ஸ் தான் சரிங்களா ஸோ எண்பத்தி ஒரு சதவீதம் பெண்கள் என்னங்க இதை பற்றி வெளியே சொல்கிறதும் இல்லை இதை பற்றி எதுவும் பேசுறதும் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு முக்கியமான டேட்டா இது ஆண்கள் மேலே நடக்கூடிய வன்முறையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா டேட்டாவும் என்னங்க பெண்கள் மேலே பண்ணப்பட்ட வன்முறை பற்றி தான் பேசணும் இல்லையா ஆண்கள் மேலே எவ்வளோ சதவீதம் பேர் வன்முறை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வெறும் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் சரிங்களா வெறும் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸாக தான் இருக்குது சரிங்களா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆண்கள் மேலே வந்து செக்ஸுவல் வயலன்ஸோ இல்லை எமோஷனல் வயலன்ஸோ பெருசாக பெண்கள் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து ஆண்கள் மேலே பெண்கள் வந்து ஃபிசிக்கல் வயலன்ஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அது எனங்க வெறும் நாலு சதவீதம் தான் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த டேட்டா வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா வந்து நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் உங்களுக்கு வந்து பெண்களுக்கு ஆதரவான சட்டங்கள் இருக்குது ஆண்களுக்கு ஆதரவான சட்டங்கள் இல்லை இல்லை அதை பற்றி என்ன நினைக்கணும்னு கேட்கலாம் உங்கள்கிட்ட சரியா அப்படி கேட்டால் எனக்கு இந்த டேட்டா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் ஹெல்ப் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு முக்கியமான டேட்டா நமக்கு இப்போ வந்து பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பதினாலு சதவீதம் பேர் தான் வந்து உதவி கேட்குறாங்க இல்லையா அந்த உதவி யார்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா போலீஸ்ட்டு கேட்குறாங்களா லாயர்ஸ்ட்டு கேட்குறாங்களா இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டு கேட்குறாங்களா ஃபேமிலியா அந்த அதுதான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் சரியா ஸோ அதிகமான பெண்கள் யார்கிட்ட கேட்குறாங்கன்னா தங்களுடைய சொந்த குடும்பங்கிட்ட தான் உதவி க
ஏன்னா இந்த மேலே இருக்கிற மூணு பேர்த்துக்கிட்ட போச்சுன்னு நீங்கள் என்னங்க அவங்க காமமைஸ் தான் பண்ணி வச்சு பார்ப்பாங்க அந்த பொண்ணுக்கு நிவாரணம் கிடைக்காது என்ன பண்ணுவாங்க நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போ சமாதானம் வைப்போம் தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ டொமஸ்டிக் வேலன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான காரணமாக மாறுது ஏன்னா பெண்கள் கேட்கக்கூடிய உதவி அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் என்னங்க தங்களுடைய குடும்பமாக இருக்குது லாஸ்ட் பண்ட் ஃபேமிலியாக இருக்குது அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்குது அவங்க லீகலான இன்ஸ்டியூஷனுக்குள்ளேயே போய் உதவி கேட்காததும் ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படிங்கிற டேட்டா தான் டேட்டா அப்படிங்கிறது ஸோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா பார்க்க போகிறது அப்படிங்கிறது நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட் பெரோ உரிய டேட்டாஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகத்துடைய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு உடைய கிரைம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டேட்டா தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம சரியா ரைட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டேட்டா இது இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எத்தனை டவுட் டெத் நடக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு டெத் சொல்கிறாங்க ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு டெத் வந்து நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்தியாவில் நடந்திருக்கு சரிங்களா ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு டெத் சாரி ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு டெத்துங்க ஆவரேஜாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரியா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கவலையான விஷயம் தான் நமக்கு இது இல்லையா இந்த நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து இதுங்க இந்த ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு நான் வச்சுக்க முடியல கூட பரவாயில்ல ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு டெத் வந்து நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அப்படிங்கிறத நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ எந்த ஸ்டேட்டில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் அதிகமாக இருக்குது எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கு மேலே இருக்குது உத்தரப்பிரதேசில் சரிங்களா அதுக்கடுத்து வந்து பீகார் இருக்குது மூணு இடத்துல மத்திய பிரதேசம் இருக்குது சரிங்களா இந்த மூணு தான் என்னங்க டவு டெத்து அதிகமாக நடக்கக்கூடிய மாநிலங்களாக இருக்குது சரிங்களா முக்கியமான டேட்டா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா தமிழ்நாடுடைய நிலைமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இருபத்தி எட்டு டவுரி தேட்டர் நடந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நாற்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இருபத்தி ஏழு சரிங்களா கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மி தான் நமக்கு இல்லையா இதே வந்து கர்நாடகா ஆந்திரா தெலுங்கானா பற்றி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு சரிங்களா ஸோ வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா இது ரொம்ப முக்கியமான டேட்டா டவுரி தேட்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுரி கேசஸ் எவ்வளோ கேசஸ் ஃபைல் ஆகுது பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா டவுரி ப்ரொகிப்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த ஆக்ட் அப்படிங்கிறது அது கீழே வந்து எத்தனை கேசஸ் வந்து ஃபைல் ஆகப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் ஒரு பதிமூணாயிரம் கேஸ் வந்து ஃபா போடப்பட்டுச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து ஒரு பத்தாயிரம் கேஸும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து ஒரு பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு கேஸும் போடப்பட்டு சரிங்களா இது இல்லைங்க டவுரி ப்ரொகிப்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் சரிங்களா அடுத்தது இப்போ டொமஸ்டிக் வயன்ஸ் ஆக்ட் இருக்குல்லைங்களா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டொமஸ்டிக் வயன்ஸ் ஆக்ட் அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஐநூற்றி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நானூற்றி நாற்பத்தாறு கேசஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் என்னங்க ஐநூற்றி ஏழு கேசஸ் ரொம்ப 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 கம்மியான நம்பர்ஸ் கரெக்டுங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுக்கான சாரி டவுரி ஆக்டுக்கான கேசஸ் வந்து ஓரளவுக்கு அதிகமாக பதிவு பண்ணப்படுது பட் ஆனால் எங்கள் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கேசஸ் வந்து அதிகமாக பதிவு பண்ணப்படுறது இல்லை சரிங்களா இது வந்து நாங்கள் ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் தான் மொத்தம் இந்தியாக்கே வெறும் ஐநூறு கேஸ் தான் நாங்கள் வருஷ வருஷம் பதிவாகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரே ஒரு கேஸ் தான் ஃபைல் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒரே ஒரு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் கேஸ் தான் பதிவாகிருக்கு சரிங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் நாங்கள் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு இருக்குது சரிங்களா நீங்கள் வந்து நாங்கள் இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு நாங்கள் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு வருஷத்துக்கு வெறும் ஐநூறு கேஸ் தான் வந்து ஃபைல் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஓகே ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்து ரெண்டுமே நாங்கள் சட்டத்தை பற்றி பார்த்துட்டோம் இல்லையா அடுத்து ஐபிசிஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா என்ன ஐபிசிங்க ரெண்டு ஐபிசிஸ் பார்த்தோம் ஒன்று ஐபிசி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஏ இல்லையா இன்னொன்று என்னங்க ஐபிசி முந்நூற்றி நாலில் பி இந்த ரெண்டு தான் என்னங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுக்கும் டவுரிக்குமான முக்கியமான ஐபிசிஸ் அப்படிங்கிறது இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டு ஐபிசியில் முக்கியமான டேட்டஸ் வந்து பார்த்து வச்சுக்கலாம் நம்ம சரியா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான ஐபிசிஸில் எது அதிகமாக இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ முதல்ல எது வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரியல்டி பை ஹஸ்பண்ட் ஆர் இல்லஸ் ரிலேட்டிவ் இதே நாங்கள் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இ
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்கிறாங்க அதே வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்திருக்கு அதாவது ஒரு லட்சம் உமனுக்கு வந்து அறுபத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு கேஸ் வந்து ஃபைல் ஆகிருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எனக்கு ஐம்பத்தாறு புள்ளி அஞ்சு கேஸ் வந்து ஃபைல் ஆகிருச்சுங்களா ஸோ எனக்கு கிரைம் ரேட் அதிகமாக இருக்கு பெண்களுக்கு எனக்கு கிரைம் ரேட் எனக்கு காமனாக அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற டேட்டா தான் இது பார்த்துச்சு சரிங்களா இது எனக்கு டொமஸ்டிக் வயன்ஸ் மட்டும் இல்லை நீங்கள் எங்கே வேணா இந்த டேட்டா பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த லாஸ்ட் டேட்டா அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏ இருக்குல்லீங்களா இது எவ்வளோ ரிஜிஸ்டர் பண்ண போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா எத்தனை கேசஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ண போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி இருபது ஆயிரம் கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணப்பட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் கேசஸும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தாறாயிரம் கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணப்பட்டு இருக்கு சரிங்களா ஸோ இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவுரி வயலன்ஸ் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கம்மியான கேஸ் தான் ஃபைல் பண்ணப்படுது அதே சமயம் ஐபிசி கீழே வரும்போது எனக்கு அதிகமான கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணப்படுது கரெக்டாக அதை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏக்கில் எனக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து இத்தனை கேஸஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணப்படுது சரியா இதில் எத்தனை கேசஸ் வந்து ஃபால்ஸ் கேஸஸ் தான் முடியுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது ஃபைனல் ஸ்டேஜில் ஃபால்ஸ் கேஸ் தான் முடியுது பார்த்தீங்கன்னா டவுரி டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எனக்கு ஒன் நைன்டி நைன் கேஸ் வந்து ஃபால்ஸ் டேட்டாக முடிஞ்சிருக்கு இந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் முடிஞ்சிருக்கு சரிங்களா அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டாக ஏழாயிரம் கேசஸ் என்னங்க ஃபால்ஸ் கேசஸ்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க தவறான கேசஸ் சொல்லி பண்ணிக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இது என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் இந்த டேட்டாவை இப்போ எத்தனை பேர் வந்து இந்த ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏ வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா சப்போஸ் உங்கள் கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா சரிங்களா எந்தளவுக்கு வந்து இந்த சட்டங்கள் வந்து பயன்படுது எந்தளவுக்கு மிஸ்யூஸ் பண்ணப்படுது அப்படிலாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் அதுக்கு இந்த டேட்டா நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று என்னங்க அப்ராக்சிமேட்டாக ஏழாயிரம் கேசஸ் வந்து ஃபால்ஸ் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனலாக ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஓகேயா ரைட் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று எவ்வளோ கேசஸ் பெண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கோர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு பயப்படுறது காரணமே என்னங்க கேஸ் போட்டால் இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் சீக்கிரம் முடியாது அப்படிங்கிறது ஒரு காரணமாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு கேசஸ் வந்து இந்த கேசஸ் வந்து பெண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுரி டெத் என்னங்க ஐபிசி த்ரீ நாட் ஃபோரில் பி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தாறாயிரம் கேசஸ் வந்து பெண்டிங்கில் இருக்குங்க ட்ரையலில் இருக்குது சாரி பெண்டிங் சொல்கிற ட்ரையலில் இருக்குது கோர்ட்டில் ட்ரையலில் இருந்துட்டுக்கூடிய கேசஸாக இருக்குது சரிங்களா அதே சமயம் வந்து என்னங்க ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏ எத்தனை கேசஸ் இருக்குங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஏழு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கேசஸ் இருக்குது மொத்தமாக ட்ரையலில் கோர்ட்டில் சரிங்களா ஸோ இவ்வளோ கேசஸ் என்னங்க பெண்டிங்கில் இருக்குது அப்போ இவ்வளோ பெண்டிங் இருக்கும்போது என்னங்க எத்தனை பேர் வந்து இந்த ஜுடிஷியரி சிஸ்டத்தை நம்புவாங்க அப்படிங்கிறத இந்த டேட்டா போட்டிருக்கோம் நம்ம சரியா ஸோ பெண்டிங் கேசஸ் வந்து சீக்கிரமாக முடிக்கிறதும் இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் எல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமாக மாறலாம் ஸோ அதே என்னங்க நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் நீங்கள் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி சரியா இன்னொரு டேட்டா கூட இருக்குது சரி இது வந்து அந்த பெண்டிங் கேஸ்க்கான அதான் உங்களுக்கு பழைய டேட்டா ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக போட்டுக்கலாம் சரியா நீங்கள் பார்க்கலாம் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்டிங் கேஸ் ஒரு எண்ணிக்கை எவ்வளோ அதிக வச்சுக்குன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏழு செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி ஏழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து குறைஞ்சபட்சம் என்னங்க கேசஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பத்தாயிரம் கேஸ் இருபது கேஸ்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்றைக்கி ஒரு ஆறு லட்சம் கேஸ் வந்து நிற்கிது உங்களுக்கு இதில் ஓகேயா அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று கன்விக்ஷன் ரேட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஐபிசி செக்ஷனில் வந்து ஃபைல் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இல்லையா நீங்கள் எஃப்ஐஆர் போட்டு ஃபைல் பண்ணி சார்ஜ் ஷீட் போட்டு ட்ரையெல்லாம் பண்ணிடலாம் பட் எத்தனை பேர் தண்டனை வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இல்லையா ஸோ கன்விக்ஷன் ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டவுரி டேத்துக்கு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் கன்விக்ஷன் ரேட் இருக்குங்க சரிங்களா தப்பு கிடையாது சரியா நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம்
Por lo tanto, me sigo en su murito. Ok, ya.